കർത്താവിന്റെ അതിവിഷനാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദിവസന്റെ അരിപ്രാന്തയുമായ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രതിയാൽ ദൈവന് കേൾക്കുന്നതാകുന്ന എല്ലാ പിളിപ്പുകളുമാകുന്ന നന്ദി ഈ തരത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അല്പസമയ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം മർക്കോസ് സുവിശേഷം അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നാറെ വലിയ പുരുഷാരം അവരെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ അവരോട് നിൽക്കുന്നതും ശിഷ്യന്മാർ അവരോട് തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു പുരുഷാരം അവനെ കണ്ട ഉടനെ ഭ്രമിച്ച് ഓടി വന്ന് അവനെ വന്നിച്ചു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഊമനായ ആത്മാവുള്ള ഒരു മകനെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അവളുടാകുന്ന ആ ആത്മാവിനെ അവന്മേലുള്ളതാകുന്ന ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഒരു സന്ദർഭവും അതിനുള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു ഈ ശിഷ്യമാടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏകദേശം നമ്മള് ഒൻപതാം അധ്യായം പ്രാരംഭ വാക്യം മുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം യേശുവും മറ്റു മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും കൂടി അവർ മലമുകളിലായിരുന്നു എന്ന് പ്രാരംഭ വാക്കിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും താഴ്വരയുടെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഊമനായ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യനെ യേശു എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകുന്ന ചില പരാജയങ്ങൾ അത് അപ്പോട്ട് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത് ആ വായിച്ചതാകുന്ന വാക്യത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ശാസ്ത്രീയന്മാർ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ പരാജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നതാകുന്ന ഒരു തർക്കം സ്ത്രോത്രം ശാസ്ത്രീയന്മാർ ശിഷ്യന്മാരോട് തർക്കിക്കുകയാണ് തിമത്തി ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ സുനാന്ന പൗലോസ് തിമത്തി ദിവസം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൗഢ്യ തർക്കം ഷണ്ട ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോ കഴിഞ്ഞ ഒരു തർക്കം എപ്പോഴും ഒരു കലഹത്തിലേക്ക് ഒരു ഷണ്ടയിലേക്കാണ് അത് വഴിതിരിച്ചു വിടുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴും തർക്കം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ആരെയും നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഉയർത്തിനേറ്റതാകുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ അവിടെ ചില ഒരു രണ്ട് പേർ എം എരിശ്വരിൽ നിന്ന് എം ഓസിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഇവർ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും കൊണ്ടാ പോകുന്നത് സ്തോത്രം അവർ എന്താണ് അവിടെ തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും കൊണ്ടു പോകുന്നത് ലോൺ ആ പ്രഭാതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശു ഉയർത്തുന്നതാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതാകുന്ന യേശുവിനതാകുന്ന ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഹലി അതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ യേശു ഉയർത്തുന്ന അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഇവർ തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും കൊണ്ട് യേശുലേമിൽ നിന്ന് എമോസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും കൊണ്ട് പോകുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് യേശു കടന്നു വരുവാൻ തക്കൊണ്ടിവിടെ ആയിത്തരുന്നത് സ്തോത്രം നോക്കി ഇവർ തർക്കിച്ചും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം വേറൊന്നുമല്ല യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് എന്നതാകുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു നോക്കി ആ അങ്ങനെ അവരുടെ തർക്കത്തിനും വാദത്തിനും അവസാനമായിട്ട് യേശു കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും സ്തോത്രം അവർ അന്ന് തന്നെ ആ എമോസുന്നതാകുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പാർക്കാതെ എരിശുലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തർക്കം എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് വഴിതിരിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇവിടെ ആയിരുന്നത് സ്തോത്രം ഇവിടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു തർക്കം എന്നുള്ളത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ്യ നം തർക്കിക്കുവാനോ വാദിക്കുവാനോ ഇടയായി തിരുവാൻ തക്കോണം ഇവിടെ ആകാതെ സ്തോത്രം ദൈവം എന്ത് പറയുന്നുവോ അതനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണം ദൈവം എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണം അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഇവിടെ വലിയ തർക്കം നടക്കുകയായിരുന്നു സ്തോത്രം
അവൻ അവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തറവറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളെ പൂർക്കും സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതാകുന്ന പരാജയത്തിന്റെ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാകുന്ന അവിശ്വാസമായിരുന്നു എന്ന് യേശു തന്നെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഓക്കെ ഇവിടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവിശ്വാസം സംഭവിച്ചു കർത്താവോട് പറയുകയാണ് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ സ്തോത്രം മർക്കോ സൂക്ഷിച്ച പതിനാറിന്റെ തന്നെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തില് കർത്താവ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാ പ്രൈസിലോ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കാണ് മറുപടി ലഭിക്കുക അന്തക്കോടിയെ അയക്കുന്നതാണ് ഹലലൂയ അപ്പോൾ അവിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരാജയത്തിന് കാരണമായി തന്നെ കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവിന് പോലും പലപ്പോഴും അവിശ്വാസ മുഖാന്തരം ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കണം കഴിഞ്ഞില്ല മർക്കോസ് വിശ്വസ് തന്നെ ആറിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം പട്ടണമാകുന്ന നസ്രേട്ട് പട്ടണത്തിൽ യേശു കർത്താവ് കടന്നു വന്നു ഹലലൂയ ആ പട്ടണത്തിൽ യേശുവിന് ഒരു അത്ഭുതവും ഒരടയാളവും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നു അവരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അത്രയെന്നാണ് പ്രിസലോൺ യേശു കർത്താവ് ചെയ്താകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കടന്നു വന്നതാകുന്ന വ്യക്തിയുടേതാകുന്ന വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവന്നതാകുന്ന വ്യക്തിയുടേതാകുന്ന വിശ്വാസം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെതാകുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കാരണമായി തീർന്നത് ഹലലൂയ അപ്പോൾ അവിശ്വാസം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി തീരും ഹലലൂയ്യ ശിഷ്യന്മാർ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്ത മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിനോട് പ്രകാരം പറ പറയുവാൻ തക്കോണം അവിടെ ആയിത്തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകണമേ സ്തോത്രം അപ്പോൾ വിശ്വാസം കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഹലലൂയ്യ അത് മുഖാന്തരം അവിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മുഖാന്തരവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അവർ കർത്താവയോട് പറയുവാൻ തക്കോണം അവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് നീ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകണമെന്നാണ് സ്തോത്രം മർക്കോ ശിഷ്യന്റെ പതിനാറിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഉയർത്തുന്ന യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ അവിശ്വാസത്തെ ശാസിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിശ്വാസം എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവുകളാണ് പലപ്പോഴും അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഹലലൂയ്യ തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഷനാകുന്ന പൗരോഷ തെസ്ലോനിക്കുള്ള ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ തക്കോണം ഇവിടെ ആയിരുന്നു തെസ്ലോനി ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സോറി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരോഷ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുവാനും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസന്റെ കുറവ് തീർപ്പാനുമായി ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോരുന്നു അപ്പോൾ പൗലോസും തന്നോട് കൂടെയുള്ളവരും രാവും പകലും വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതാകുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തസോനിക്കയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് അത് പരിഹരിക്കണമെന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു സ്തോത്രം അതിന്റെ തെസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ആ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോ സുപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും അധികം ഇവരെ അടുക്കിൽ എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പൗലോസ് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സാത്ത ഞങ്ങളെ തടുത്തു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തടസ്സം സംഭവിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇവിടെ ആയിരുന്നത് പൗലോസ് ഹാലലൂയ തസ്ലോനിക്ക പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പിശാജ് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹാലലൂയ കുറവിന് പരിഹരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവവചനം അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലതയുള്ളവരാക്കി അവരെ ഉറപ്പുള്ളവരാക്കി നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിലവരെ ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് പിശാജ് മുന്നമേ അറിഞ്ഞതാകുന്ന ആ പിശാജ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ യാത്രയെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തക്കോണമിടയായി സ്തോത്രം നോക്കി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പരാജയത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത് ഹാലലൂയ്യ ഇപ്രകാരമുള്ളതാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അത്രേ 
ഹാലലൂയ പൗലൂസ് വീണ്ടും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവരോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഹാലലൂയ മൂന്നിന്റെ പഴയ വാക്യം നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവും ആയവനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വഴി നിരത്തി തിരുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ചരിത്രം പിന്നീട് നാം പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണുവാന്തക്കോണ കഴിഞ്ഞത് ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു അവൻ തസ്ലോണിക്കിലേക്ക് പോകുവാന്തക്കോണം ഇടയായി തസ്ലോണിക്ക പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ആ ദൈവമക്കളെ ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ അവിടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവരെ വിശ്വാസം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുവാന്തക്കോണം പൗലോസിന് കഴിയുവാന്തക്കോണം ഇടയായി ഹലലൂയ പിഷാദിന് എന്നും ഹാലലൂയ പിടിച്ചു നിർത്തുവാന്ത കോണ കയ്യത്തില്ല എന്നും പ്രാർത്ഥനയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാന്ത കോണ കയ്യത്തില്ല എന്നും ഹാല് വഴിയെ തടയുവാന്ത കോണ ഇടയായി തീരുകയില്ല ഹാലലൂയ തെയ്യുവ ജനത്തിൻ്റെതാകുന്ന വിടുതലിനെ എന്നും ഹാലലൂയ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാന്ത കോണം പിഷാദിന് കഴിയുകയില്ല അവർ ദൈവസനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവർ മുന്നേറുവാന്തൊക്കെ വേണം ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടതാകുന്ന കരുതുകൾ നടത്തി തരുവ തന്നെ ചെയ്യുവാന്ത കോണമിടെ ആയിരം ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ആരുടെ ഉള്ളതാകുന്ന ബന്ധത്തിൽ യേശു കർത്താവ് അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ ശാസിക്കുവാന്ത കോണമിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാമത്തെ പരാജയ വിഷയമായിരുന്നു ഹാലലു അവരുടെ അവിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മർക്കോസ് ശിഷ്യം ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തില് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിലാലും പുറപ്പെട്ടു പോകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണ് അതിന് ചരിത്ര മറ്റ് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഞാൻ അധികമായി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല അവിടെ യേശു ജനം ഒത്തിരി പുരുഷാരം ഒത്തിരി കൂടുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ആ പൈതന് മേളുതാകുന്ന ആ ഭൂതത്തെ ശാസിക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയി ആ ഭൂതം അവനെ വിട്ടുപോയി അവൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവനായി മാറി അങ്ങനെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവനായി മാറിയ ശേഷം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ നിന്ന് പോകുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയി അവർ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് അധികം ആരും ഒന്നും കേൾക്കാതെ തന്നെ യേശുവിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിരുന്നു കർത്താവ് ഹാലലൂയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാനത് എന്ത് എന്നാണ് ഹാലലൂയ്യ ഓക്കെ പലപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കതിനെ കഴിയാനത് കർത്താവോട് പറയാതെ കൊണ്ടുപടിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും പുറപ്പെട്ടു പോകയില്ല എന്നാണ് ഹലലൂയ്യ അപ്പോൾ പ്രധാന വിഷയം എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതാണ് യേശു ഇവിടെ നാ വരുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മലമുകളിൽ ഹലലൂയ്യ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അനുഭവിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് സ്തോത്രം അവിടെ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവരോട് കൂടെ ഇതാകുന്ന മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അത് കാണുവാൻ തക്ക നമ്മുടെയായി ഒരു വലിയ ദൈവശക്തിയുള്ളതാകുന്ന വ്യാപാരവൻ മലമുകൾ അനുഭവിക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെയായി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുള്ളതാകുന്ന ഒരു മലമുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്വാരത്തിൽ നടക്കുന്നതാകുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ഏത് സംഘടനകളെയും ജയിക്കുവാൻ തക്ക വണം ഒരു ഭക്തന് കഴിയുവാൻ തക്ക നമ്മുടെയായി തരും ഹലലൂയ്യ ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യന് ജയിക്കുവാൻ തക്കതാ അല്ല ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് തിരുവൻ നമ്മെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ്യ എലിയാവ് ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായിരുന്നു എലിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ളതാകുന്ന എലിയാവ് അവൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ മാത്രമാണ് മഴയെ ആളിൽ പെയ്യാതിരിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ആകാശത്തെ അടയ്ക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിരുന്നതാണ് ിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തുഷ്പിനാകുന്ന ഏലിയാവ് ഹലിയാഹാബിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി പറയുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാണ് ഹലലൂയ്യ യാക്കോ ലേഖത്തിലൊക്കെ വേണ്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ്യ പല ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിതാകുന്ന പ്രധാന അഞ്ച് സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നത് കാണുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയുന്നു ആ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഹലലൂ ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ വെറും ചില സെന്റൻസുകൾ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാകുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്ന് കാണുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ച
ഹലലൂയ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കുക ദൈവത്തോട് സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാകുന്ന കർത്താവ് ഹലലൂയ അവൻ ദൈവത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പിതാവിലുള്ള അനുഭവത്തിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമയം വളരെ ചെലവഴിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ്യ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇവിടെയായി റൈസലോട് ഹാലലൂയ്യ ഏത് കാര്യത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മുൻപായിട്ട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അധവധി സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതായിട്ട് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തലേ രാത്രി മുഴുവനും യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് റൈസലോട് ഹാലലൂയ്യ പല പല പലപ്പോഴും പകൽ മുഴുവനതാകുന്ന തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ അനന്തരമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ച ശേഷം യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് പിതാ ബന്ധത്തിൽ ഹലിരിക്കുവാൻ തക്കെ വേണം യേശു മലമുകളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കയറിപ്പോയതായിട്ടും നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കോടെ കഴിയുന്നുണ്ട് റൈസലോൺ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അനവധി സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുവാൻ തക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു മാതൃക കർത്താവ് തന്നേക്കുകയാണ് എന്തിന് ഹാലലൂയ്യ യേശുവിന് അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹാലലൂയ്യ ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അധികമായി നാം ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കെ വേണം താല്പര്യപ്പെടുവാൻ തക്കെ ഇവിടെ ആകണം ഹലലൂയ്യ ഹലലൂയ്യ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടേതാകുന്ന പരാജയമായിരുന്നു ഒരു ഹാലി അവരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെതാകുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസലോ സംഗീത പുസ്തകം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിന്റെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്കത്തില് ദാവീദ് ഹാലലൂയ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതക്കാർ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഏഴു നേരം ഹാലലൂയ്യ ഹാലിയ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസം ഏഴു നേരം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ തക്കൊണ്ടുപടി ആയിരുന്നു പ്രൈസലോ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ദൈവസ്ഥലിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവധി സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതാകുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏത് നേരത്തും നാം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്യഭാഷയിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലി ഇങ്ങനെ പല വിധമാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ഹാലിയോ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക സന്ദർഭം എന്ന് കർത്താവ് വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കെ വേണം ബാധ്യസ്ഥരായി തീരണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കെ വേണം മനസ്സൊരുക്കമുള്ളവരായി തീരണം ഹലലൂയ്യ പ്രാർത്ഥനയുടേതാകുന്ന പരാജയം അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നാം നേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലെ പരാജയമായി മാറുവാൻ തക്കെ വേണം നമ്മുടെ ആയിത്തീരണം ഹലലൂയ്യ ഗഡ്സേവന ആ തോട്ടത്തിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ അല്പം ഹാലലൂയ്യ ആ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അല്പം ദൂരം മാറി പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഹാൽ ഉറങ്ങുന്നത് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാകുന്ന ശിഷ്യന്മാരെയാണ് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞത് അവിടെ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഹാലലൂയ്യ ഹൽ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീരെന്ന സ്തോത്രം ഹലലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവർ വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോയി ഫൈസലോൺ കർത്താവ് വീണ്ടും കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹലലൂയ്യ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നെ അവർ ചെയ്ത് സംഭവിച്ചു അവർ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടുവാൻ തക്കോൺ ഇവിടെ ആയി തീർന്നു ഹലലൂയ്യ പല സന്ദർഭത്തിലും കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയാനും ഓടിപ്പോയി പോയി ഹാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുവാനും ഒക്കെ കാരണമായി തീർന്നത് അവർ പ്രാർത്ഥനയുടേതാകുന്ന പരാജയങ്ങളായിരുന്നു സ്തോത്രം അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായ്മ അവരുടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണമായിരുന്നു അവസാനത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹാലലൂയ്യ ആ വാക്ക് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവിടെ ചോദിപ്പാനോ ഭയപ്പെട്ടു ഏത് വാക്കാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരോട് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ കൊല്ലും കൊന്നിട്ട് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ ഉയർത്തി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിലോൻ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഹലലൂയ്യ താൻ അതിന് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ശിഷ്യമാട് പറഞ്ഞത് അതും അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കെ വണ്ണം കഴിഞ്ഞില്ല ഫൈസലോൻ ഹലലൂയ്യ കർത്താവ് അടുത്ത് എന്താ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫൈസലോ മത്തായി സൂക്ഷിക്കുക അദ്ദേഹം ചേർത്ത് പഠിക്ക
എന്നാൽ കർത്താവ് വളരെ ആവശ്യ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് സ്ത്രോത്രം പ്രൈസലോൺ അവർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ പലപ്പോഴും പലതും ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ കഴിയാതിരുന്നത് അവർ പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാ യോഹൻ ഞാൻ സുവിശേഷം കാണുവാൻ തക്കവണ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏ ശിശുമാർ പറയുകയാണ് കുറഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഹാല് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയില്ല ഹാലലു ഇയ്യ കുറഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാലലു ഇയ്യ തന്റെ ജീവിതം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുക കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അധികം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയത്തില്ല സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിൽ വഴി നടത്താം വരുവാനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിത്തിരം ഹലലൂയ്യ ഹലലൂയ്യ പരിശുദ്ധാമ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അവിടെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിരുന്നു പ്രൈസലോട് ഹലലൂയ്യ നമുക്ക് എപ്പോഴും സുഖമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ് അനുഭവങ്ങളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും നാം നന്നായിരിക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഹലലൂയ്യ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷകരമാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാം ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളോ നാം ബന്ധപ്പെടുന്നതാകുന്ന നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ ആർക്കും ഒന്നും വരുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളല്ല അത് വന്നു ഇയാൾ നമ്മളെ വലിയ നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കോണ കഴിയും സ്ത്രോത്രം ോൺ പരാജയം ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഇടയായിരുന്നത് ശിശുമാരുടെ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് തർക്കം അവിടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു അവിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയില്ലായ്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു ഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു ഇത് പകൽക്കാലം എന്താണ് ഈ വനത്തെ കൂടി ദൈവാത്മാ നമ്മോട് ഓർപ്പിച്ചു നടത്തുന്നത് ോട് ഹാലലൂയ്യ നാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചതാകുന്ന ഈ പരാജയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഇടയായി തീരരുത് ഹലലൂയ്യ ഹലലൂയ്യ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മുടെ അവരുടെ ജീവിതം സംഭവിച്ചു നമുക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഒരു ദുഷ്ടാന്തമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് തർക്ക വിഷയങ്ങളെ വിട്ട് മാറിപ്പോകുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിത്തരം അവിശ്വാസത്തെ ശാസിച്ചിട്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിനും വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തിപരത്തിനുമാകുന്ന യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അനുദിന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തെരുമാറാകണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആകട്ടെ ഹലലൂയ്യ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം അധികം മുന്നേറുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിട്ടണം പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകരുത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഹലലൂയ്യ തളർന്നു പോകുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഹലലൂ മറുപടി ഇന്ത്യ ലഭിച്ചിരുന്ന വന്നേക്കാം ഒരുപക്ഷെ നാളെ ലഭിച്ചിരുന്ന വന്നേക്കാം ഹല എത്ര നാളെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം വീട്ടിലിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹലലൂയ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വരുവാൻ തക്ക വേണം ശക്തനായവൻ ഹലലൂയ്യ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു വരാം വരും നാളുകളിലും നാം അതാ അനുഭവിപ്പാൻ തക്ക വേണം ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആയിരിക്കും വാഹനലൂയ്യ അവസാനം ചിന്തിക്കുവാൻ തക്ക ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൈസ ദൈവം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്ക വേണം വചനം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക വേണം പ്രൈസലോട് ഹാലലൂയ്യ ദൈവനെ നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആകട്ടെ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ ഒരു നിമിഷം അവിടെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ ശരി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ ഹാലലൂയ്യ ഇത് പകൽക്കാരൻ നമ്മെ സമ്പൂർണമായി ദൈവരെ ഏൽപ്പിക്കാമല്ലോ നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചതാകെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കാമല്ലോ കർത്താവ് ഹാലനു ഇയ്യ ഓ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം കർത്താവിനെ പോലെ ഹാലലൂയ്യ പർവത മുകളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഹാലിയ കയറുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ആടങ്ങളിലേക്ക് ഹാല് ഇറങ്ങി പോകുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഹാലനു ഇയ്യ അവൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ കർത്താവ് നീ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് കേൾക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം അത് അനുസരിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഓ ഹാലനു ഇയ്യ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്ക നമ്മുടെ ആകട്ടെ ഹാലലൂയ്യ 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 ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആകുന്ന കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും ഹാല
ആരാധകവണം നമ്മൾ സ്വർഗീയ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും ഓൺലൈൻ വഴി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോക ജനതയുടെ ഭീതി ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ വളരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിശ്ചയമായും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മൾക്ക് കൃപ നൽകും എന്ന് ഞാൻ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ദൃഢമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ശക്തമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും തിരുവചനം ധ്യാനിപ്പാനും ഒക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാം ഭവനങ്ങളിലിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ സ്പർശിക്കുന്ന രോഗികൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന രോഗികൾ ഇവരിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം കാരണമാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ദൈവദാസന്മാർ വാസികൾ അവർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി വേണ്ടത്ര ഫലോഷിപ്പുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പലരുടെയും വീട്ടിൽ മൊബൈൽ ഇല്ല ആ നിങ്ങൾ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പത്മോസിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവസ്ഥാനം അവരും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്പനിമിഷത്തെ ധ്യാനത്തിനായി കുരിന്തർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം തുറക്കാം എന്നോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല ജ്ഞാനികളെ ലജിപ്പി പാണ്ഡ്യവൻ ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജിപ്പി പാണ്ഡ്യവൻ ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മ ജീവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദാംശമാണ് നാം വായിച്ചത് പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗം നാം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൊരിന്തീർക്ക് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് പൗലോസിനാൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സഭ 
വളരെ നാളുകൾ അവിടെ പാർത്ത് അനേകരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ചു അവിടുന്ന് മൂപ്പന്മാരെ ആ സഭ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് താൻ തന്റെ മിഷണറി യാത്ര തുടർന്നു ഇപ്പോൾ ആ ചിലരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അവിടെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ആ സഭ അപമാനമുള്ള സഭയായി ഡിസ്ഗ്രേസ് ചർച്ചായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ശോഭ കെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പവിത്രതയിൽ നിന്ന് അത് താഴത്തെ നിലവാരത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് അവർ ഡിസ്ഗ്രേസ്ഡ് ആകാനുള്ള കാരണം അവർ ഡിഫീൽഡ് ചർച്ചായി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മലിനമായി അത് ജീവിത വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുക ജീവിത വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ഒരു സഭയ്ക്ക് അതിന്റെ ശോഭ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല വലിയ ഹോളോ ആരവാരങ്ങളോ ആരാധനയുടെ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല വിഷയം ജീവിത വിശുദ്ധിയാണ് വിഷയമെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും കൊരിന്തിലുള്ളവർക്ക് കൃപാവകങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല അവരുടെ ആ കൂട്ടായ്മകൾ സജീവമാണ് അന്യഭാഷയ്ക്ക് കുറവില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവർ കളങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ മലിനമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ കൂടിവരവുകൾ നമ്മുടെ ആമേൻ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം പ്രകാശമയമായി തീരും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അത് ഡിവൈഡഡ് ചർച്ച ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ക്രിസ്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ായ അപ്പലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരനെന്നും പത്രോസിന്റെ പക്ഷക്കാരനെന്നും പക്ഷക്കാരെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷക്കാരെന്നും നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ ഉടലെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഇത് ഉപദേശ വിശുദ്ധിയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ അപ്പല്ലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചും അങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദ ചോർച്ച് അറ്റ് കൊരിന്ത് വാസ് എ ഡിഫീൽഡ് ചേർച്ച് മലിനമായ സഭയാണ് രണ്ട് ദ ചേർച്ച് അറ്റ് കൊരിന്ത് വാസ് എ ഡിവൈഡ് അറ്റ് ചേർച്ച് രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ ശോഭ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഗ്രേസിൽ നിന്ന് കൃപയിൽ നിന്ന് അവർ വീണുപോയിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ കൃപയിൽ നിന്ന് കൃപയിൽ നിലനിന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്ന പൗലോസ്റ്ററോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്താണ് ആ ചോദ്യം ആർ യു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നീ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണോ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവായി സമീപിക്കുകയാണ് പൗലോസ് അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവരെ വിശുദ്ധരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പൗലോസ് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആർ യു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണോ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണോ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവരുടെ വിളി ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടും കൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ നോക്കുക നാം എങ്ങനെയോ ഇവിടെ വന്നവരല്ല നാം ഒരുവനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എത്ര പേർക്ക് ഹൃദയാംഗമായി പറയാൻ കഴിയും എന്റെ യേശു എന്നെ വിളിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരിക്കൽ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഫോളോ മീ മാത്യുവിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നാലെ വരിക 
ഇന്ന് പകലിൽ അവിളിയേറ്റ് വന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചത് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന പദം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധനായിരിക്കേണ്ടത് ആമം വിശുദ്ധിയിൽ ആക്കപ്പെടേണ്ടതാകയാൽ വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും ആമേൻ ആ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആമേൻ ആ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നാം ഉയരുമ്പോൾ ആമേൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് പരിഹാരമായി ആ പൈസ പൈലേസ് ഇവിടെ അതിനെ വിധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും രണ്ടാമത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഐ പി സി സഭയിലല്ല ഒരു വിധത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നത് പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നാം വന്നു തീരിക്കുന്നത് എന്താണ് പൗലോസ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവുമായി നല്ല കൂട്ടായ്മ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന പദം നാം വിവക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതേസമയം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പരിരക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അവരോട് ചോദിച്ചത് ക്രിസ്തു വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം നാമം യേശുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ ദിവസം ിലെവിടെയെങ്കിലും ആമേൻ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആമൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ട ഏതെങ്കിലും മേഖലകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഓർമ്മ നൽകുന്നെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാമും യേശുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതാണ് വാസ്തവത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മെ വിളിച്ചത് തന്റെ പുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചിന്ത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് ഉത്തരം വ്യക്തം call to glorify god devate mahuttapadutanana vilichathu praise the lord paulus avarodu chodikkugayana ningal aarayirunu avade edirikkunu gnanigal eriyilla balavanmar eriyilla kulinanmarum eriyilla they were not wise they were not mighty they were not noble priyapettavare namukkum paraya nam jnanigal ayirunnilla nam balavanmar ayirunnilla nam kulinanmarum ayirunnilla nam ayogyar ayirunnu nam oru vidathilum deiviga amen alle deiva sannidhiyilekku varuvan nam yogyar ayirunnilla praise the lord ennal deivam namme vilichu aa anju padangal avide edirikkunnathu namukku kaanuvan kariyam deivam ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ബോഷത്വമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ബലഹീനമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കുലഹീനമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം നികൃഷ്ടമായതിനെ ഏതുമില്ലാത്തതിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാമർഥ്യമല്ല നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല നമ്മുടെ ജ്ഞാനമല്ല നമ്മുടെ ബലമല്ല നമ്മുടെ കുലമഹിമയല്ല ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത നമ്മെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ നമുക്ക് പ്രശംസിപ്പാനും ുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിപ്പാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് പറയുന്നു പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ആമേ കുരിന്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായൊരു സമീപനം പോലീസ് ഇവിടെ 
എടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽപ്പെട്ടവരായി അവന്റെ വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ആമേൻ അല്ല നമ്മുടെ വിളിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഓർക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ ദൈവത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം നമ്മുടെ പേര് വിശുദ്ധരെന്നാണ് എന്നാണ് നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് തെളിയിപ്പാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആമേ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണോ രണ്ടാമത് നാം ചിന്തിച്ചു എന്തിലേക്കാണ് വിളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചു നമുക്കിപ്പോൾ സഭയിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആളുകളുമായി നമുക്ക് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ആമേ നമുക്ക് ദൈവമായി യേശുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം ആമേൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ പറ്റിയ സമയങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടും ദൈവത്തോടും നല്ല മനസ്സാക്ഷി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഫെലോഷിപ്പിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചത് നാം എന്ത് ചെയ്താലും അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെ വിളിച്ചത് തന്നെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യുവാൻ അവകാശമില്ല നാം ബലഹീനരായിരുന്നു ആമേ നാം അജ്ഞാനികളായിരുന്നു കുല മഹിമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു അവൻ നമ്മെ വേർതിരിച്ചു ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദോഷത്തമായത് അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലവാൻ ബല ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ബലഹീനമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവൻ ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് പകലിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഓർത്ത് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയുന്നവർ അവർക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പണമോ ആമേ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസോ നമ്മുടെ കുലമഹിമകളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്രശംസിപ്പാനില്ല പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആയേശു കുസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് ഇന്ന് പകരൽ ധ്യാനിക്കാം നാം ക്രിസ്തുവിലാണോ ആർ യു ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായ ബന്ധത്തിൽ തുടരാം ഈ വചനങ്ങളാൽ വലുവനായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ തിരുവചനം ശ്രമിച്ച എല്ലാ നിന്റെ മക്കളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിലടി ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഞെരുക്കമുള്ള ഐസൊലേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ചിനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും രോഗികളായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ അവരെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമേ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിളിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും അധികം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആമേൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട്സ്റ്റേഷനുകളിൽ കർത്താവ് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കായും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കായും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭീതിയിൽ നിരാശയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ജനത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ വിഷയങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം സ്വർഗം കൽപ്പിക്കണമേ എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്റെ കരങ്ങളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ അധികമായി കേൾക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു കുസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ